കലയും നരരുടെ ആശ്രയമേ ഭാരത സഭയുടെ തേരാളി ജനകോടികളുടെ വഴികാട്ടി പുനരൈക്യത്തിൻ നേതാവേ ജനകോടികളുടെ വഴികാട്ടി പുനരൈക്യത്തിൻ നേതാവേ ജീവിതം അനുഗ്രഹപൂർണവും ആനന്ദകരവുമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം ഒൻപതാമത്തെ മാർഗം യേശു നൽകുന്ന ഹൃദയ സമാധാനം അനുഭവിക്കുക പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതം അനുഗ്രഹപൂർണവും ആനന്ദകരവുമാക്കാൻ മനുഷ്യനേറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥ ഹൃദയ സമാധാനം ജീവിത വ്യഗ്രതകളും നിരവധിയായ ആകുലതകളും കാരണം പലപ്പോഴും മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ വേദനിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് പൊതുവെ നമ്മിലധികം പേരും നിരന്തരമായ ഹൃദയ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർ ഇവാനിയോ പിതാവ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു ഒന്ന് ദൈവ തിരുഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുമനസ്സിനെ എതിർക്കുകയോ വിനാഴിക പോലും താമസിപ്പിക്കുകയോ അരുത് ഒരു വിനാഴിക പോലും താമസിപ്പിക്കുകയോ അരുത് ദൈവ തിരുമനസ്സ് പൂർണമായി നിറവേറ്റി അവിടുത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക ഓരോ നിമിഷവും അവിടുന്ന് എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നോ അത് ചെയ്യുക രണ്ട് ദൈവം നൽകിയ നന്മ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുക മൂന്ന് സ്വേച്ഛ ഉപേക്ഷിക്കുക അഥവാ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക സ്വന്തമകത്വം തേടാതെ ദൈവമഹത്വം മാത്രം തേടുക നാല് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ച് അങ്ങിൽ ചരണപ്പെടുക അഞ്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവ പരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവ പരിപാലനയെക്കുറിച്ച് പിതാവ് വളരെയേറെ വിശദമായി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ജീവിത വ്യഗ്രതകൾ കാരണം മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന ആളുകളോട് യേശുദമ്പുരാൻ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവ പരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ ചരണം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യുമെന്ന് ജീവിത ജീവനെക്കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ടി വരില്ല ആകാശത്തിലെ പറവകളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുകയും വയലിലെ ലില്ലികളെ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവയേക്കാൾ എത്രയോ അധികമായി നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും മത്തായി ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും ആഴമായ ഹൃദയ സമാധാനവും നിരന്തരം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അത്യുന്നതൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സർവശക്തൻ്റെ തണലിൽ കഴിയുന്നവർ യാതൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇല്ലെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനവും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യേശുദമ്പുരാൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നിട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു യോഹനൻ പതിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് ശിക്ഷഗണത്തോട് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്ത നാഥൻ പീഡാനുഭവത്തിന് മുമ്പ് തൻ്റെ സമാധാനവും ശാന്തിയും കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സുകളെ നിറച്ചതുപോലെ ഇന്ന് അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സുകളിലും ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കു നടുവിലും ഈ ശാന്തിയും സമാധാനവും അവിടെ നിന്ന് നിറയ്ക്കും ലോകം നൽകുന്ന സമാധാനം പോലെ അല്ല കർത്താവ് നൽകുന്ന സമാധാനം അങ്ങ് നൽകുന്ന സമാധാനം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയും ഭയവുമെല്ലാം അകറ്റുന്ന സമാധാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ദാനമായ സമാധാനമാണിത് ഇത് ഉദ്ധിതനായ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന സമാധാനമാണ് ഈ സമാധാനമാണ് കഥകടച്ചിരുന്ന് ഭയന്നു വിറച്ചിരുന്ന ശിക്ഷഗണത്തിന് ഉദ്ധിതനായ കർത്താവ് നൽകിയത് ആറാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തേതായിരുന്നു നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് ദൈവ പരിപാലന ഇതാശ്രയിക്കുക ആറ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അകന്നു മാറാതെ അങ്ങയോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുക നിരന്തര ദൈവസ്മരണ പാലിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവ് പറയുന്നു നിരന്തര ദൈവസ്മരണ ശാന്തത പ്രാപിച്ച ആത്മാവിൻ്റെ 
അനുഭവമാണെന്ന് കാരണം ശാന്തത പ്രാപിച്ച ആത്മാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ദൈവത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സമാധാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഏഴ് അനുതാപമുള്ള ഹൃദയവും വിനയമുള്ള മനസ്സും എളിമയുള്ള സ്വഭാവവും പുലർത്തുക ദൈവ തിരുമുമ്പാകെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം സത്യവും വിനയവും കൊണ്ട് ചോപിക്കണമെന്നാണ് പിതാവ് പറയുന്നത് എട്ട് സ്വാർത്ഥതയും അഹങ്കാരവും വെടിയുക ഒൻപത് നിഷ്കാമ ധർമ്മവും നിർമ്മമതയും പാലിക്കുക അതിമമത പാടില്ലെന്നാണ് പിതാവ് പറയുന്നത് പത്ത് ദൈവത്തെ മാത്രം പ്രേമഭാജനമായി കരുതി അങ്ങിൽ മാത്രം പരമാനന്ദം കണ്ടെത്തുക പതിനൊന്ന് തിന്മയുടെ വഴികൾ ബോധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി പുണ്യമാർഗം പുണ്യമാർഗത്തിൽ വളരുക പന്ത്രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ പീഡകൾ ക്ഷമയോടെ താഴ്മയോടെ സഹിക്കുക ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രായ പ്രായോഗികമാക്കാൻ നാം പരിശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള വിസ്മയനീയമായ സമാധാനവും ശാന്തിയും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നിട്ടു തന്നിട്ടു പോകുന്നു എന്ന് ഉത്ഥിതനായ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ സമാധാനം യോഹനാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തേഴിൽ പറഞ്ഞ സമാധാനവും ഉത്ഥിതന് ശിക്ഷഗണത്തിന് കൊടുത്ത സമാധാനവും നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ അനുഭവിക്കാം ഈ ഉത്ഥിതനായ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഉദ്ധിതൻ നമുക്ക് പ്രദാനം നൽകു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സമാധാനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അനുഗ്രഹി അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ ഇവാനിയോസ് പിതാവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവയെല്ലാം പാലിക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാനും പരിശ്രമിക്കാമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ യേശുവേ എനിക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നതിന് അവിടത്തേക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പിതാവായ ദൈവവുമായി ഉണ്ടാകേണ്ട രമ്യത ഗോകുൽത്തായിൽ വെച്ച് എനിക്കായി സമ്പാദിച്ചു തന്നത് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാകുന്നു വളരെ നാളായി ഞാൻ അങ്ങയോടും എൻ്റെ അയൽക്കാരോടും എന്നോട് തന്നെയും സമാധാനത്തിലായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ അവിശ്വസ്തതയും സ്വാർത്ഥ വികാരങ്ങളും ദുർമോഹങ്ങളും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഇടവിട ഇടവിടാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ദൈവദത്തമായ ശാന്തിയുടെ മാധുര്യം രുചിക്കാൻ അവയെല്ലാം എനിക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ അങ്ങ് കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശമിപ്പിച്ചു കാറ്റും കടലും അങ്ങയെ അനുസരിച്ചു എൻ്റെ കലങ്ങിയ മനസ്സിനെ അങ്ങ് ശാന്തമാക്കണമേ അങ്ങിലല്ലാതെ വേറൊരിടത്തും അതിന് സത്യശാന്തത കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങയുടെ അതീവ ശുദ്ധ തിരുമനസ്സിന് ഞാൻ വിധേയപ്പെടുകയും അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ആയിത്തീരുകയും അങ്ങ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ചെയ്യുകയും വിട്ടുകളയണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ സമാധാനവും സൗഭാഗ്യവും കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകണമേ ആമേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവദാസൻ്റെ ഈ പ്രബോധനങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗങ്ങൾ വചനാധിഷ്ഠിതമായ ഈ മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമാധാനം കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവ അഭ്യസിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദി മുതൽ എന്നേക്കുമാമേൻ